，这里是西安的景龙池，这一次是我第二次来到西安啊，在这个景龙池里边，听说有一家特别好吃的猪蹄儿，然后就是人特别特别的多，而且比较火，咱今天就去尝一下。看了一下表啊，现在是三点四十左右。然后门口已经有人在排队了。啊，对对对。哎，啊，人在这儿呢，是吧？板凳是板凳的，这是人后来的。哦，这个板凳也是在排着队呢。对对对。之前买过没有？买过。好吃吗？好吃好吃，不好吃都排队，你都没看，天天天天排队，哎，乱下，那调料做的好。他们家都是几点钟开门，大哥？一般说四四点半，说的是四点半。哦，他们家就是不到这个点就不开门是吧？不是，人家早上六点就开始进货。忙那个呢？刚才那个做这个，还没吃中午饭，还没吃，刚去吃中午饭去。你们都是几点钟过来的？三点多一点。三点多。三点多就过来了，要等一个多小时。哦，为了吃嘛。<笑>家老太太都能吃。哦。啊，就是主要特点就是烂。烂，人味道也好啊。就在陕西话，西湖烂，西湖烂，西湖烂。啊，就拿手一摔就就就就。西湖烂。现在离开门。的时间还有十几分钟，门口的队伍将近排了有七八十米，真的有那么好吃吗？简直是不敢相信。就是门没开，外面就已经排了有五六十个人了，都在等着。开开门就闻到这个猪蹄儿和肘子的香味儿啊，特别的香。再闹个茶厅，我来个。<笑>这是从上午几点钟开始做呀？几点钟？一点多，就是每一锅都要煮三个多小时以上。对，怪不得你们要定时定点开工。是。有什么哈？一锅一锅。连着，我是你的，你来这一锅都是肘子吗？还是？下面肘子。这是肘子和猪蹄是一锅煮的是吧？都两锅。肘子不捞出来了，鸡子出来。哎，这吃的都是老母的。老大。哎，是这个量的。就这量。这第一个顾客就要了八个吗？对。八八七。嗯。不，这个，这是骨头，这是骨头的这个，又小的一个小一点都是八十多块钱。啊，行。可以啊。啊，可以。我要个小一点。我感觉有点疼。啊，这个七十九块了。嗯，那我十个，大概就是八十多块钱是吧？小一点是八十多。切了啊。那是肘子多少斤？四十五一斤。四十五块啊。呃，六七十个肘子。一二百个冰块，加在一起就是二百七十个左右。十七。你们家有分店吗？小伙子？没有，就这一家。每天下午四点半以后开始，卖完的话到七点半八点，最晚八点。基本上也就是营业三个小时是吧？对。七十八块七。几个？三个。切不切？切不切？切不切？切。哎，弄点房子。八十一。对对。四十。给给我一个小哥，慢点啊。切不切？啊，切切。一百三十一，一百三
那你们这个手就是是给别人学的还是你自己原来就会呀原来就会这些你干了二十年二十多年你们卖的多一些呢二十多年每天都这样就是不开门就排队一直到卖完感觉后面的人一直忘了你们穿的一直在排队一直在排队烂不是他他卤出来那个汁子浓的我们是三点半钟过来的然后就开始排好长好长的队这是三个是九十七块钱猪蹄是四十块钱一斤现在咱来尝一下这一个猪蹄大概也就是三十
，跟着一块下来，我给你，十十有几十。哦。我们这儿吃这种都用机器。啊、哦，对对对对对，现在有可多都是机器的了。哎，是的。嗯。这个炸丸子有啥技巧没有啊？嗯、这可以打盖一下。这个不是。经验手感是吧？嗯。有切肉，切肉打馅儿，然后再控制，炸的时候控制油温。啊。油菜都炸卤了，油要不太凉了，就炸的不啊。啊。他打那老丸子的技术也是相当的，哪个煮哪个不煮，还得扒拉扒拉。啊，我煮不动，煮煮煮不动的。你别说，恁这个多少年不涨价，这个精神绝对值得值得赞赏。都是门口邻居的，嗯，再加上咱这个都是老师傅，咱这个丸子都是纯手工的。目前市面上这个不好找了，基本上大多数都机器代替了。嗯、呃，姐，咱这牛肉丸子在西乡是不是干的最早的呀？我们这牛就是应该是西安最大区最大区，我们这儿最好。哦。牛肉牛丸子，现在得有牛丸子做。哦，牛肉丸子汤里边管虾面啊。对，虾面。牛牛肚牛肉。牛杂。对。二四六八十十，二十三龙，哎乖。小五，我给纳闷了哈。这馍是多少钱一个嘞？有五毛嘞，有一块嘞。这一个嘞嘞？这一个嘞嘞？一块嘞哈。这鱼叉五毛毛哈。这一块五毛一毛。五我举这一圈，小时候捋的时候，直接从树上捋一把，给嘴里嚼嚼都吃了。还有那槐花，现在这东西没人生吃了。嗯、这回家那个辣椒糊涂可腥啊，这。可美。我打你，我看。这是白面鱼签儿，要哪面？这是白面的。嗯。反正这一上笼都是好几十笼啊。哎。二十二笼。因为奶奶这个小窝窝一直都是五毛哈、啊。对。那炸炸凉里头是不是掺的有白面？有。要不辣糊弄不是？嗯，你送我，我送你。这是卖几毛一个？嗯，几毛。哦。几块钱？五十。二十五，二十五中嘞。哦，这我我说找个这种小模具哈，这是属于杂杂面哈，就是过去说的一抓筋儿，是叫这个。手都是撑了，是不是？一抓都一样哈。大概都那些，抽也抽不多些。这给恁干的是不是都恁家人呢？哈哈，没完没了。
你看他这个面，就是那种老面发的哈，不是说饺子，不是说那种可可撇的那种哈。那伢磨一共多少种品种啊？得？多少种？三多种。三多种啊！俺们这六六种窝窝，这个这个是菠菜沫不是？这个绿的。菠菜的有一圈的。我不忘了。我有这个。臭臭小伙啊！不是，这这这，这黑里边肉的。没到这放。快快快！来，找俺么？用筷子，用筷子，用筷子，用筷子，用筷子，用筷子，用筷子，用筷子，用筷子，用筷子，用哦。好吃不好吃啊，一只馍。啊？好吃不好吃？我刚也买了。<笑>好吃。好吃吧？回家那个弄个那个糊涂。酱糊涂。酱糊涂一蘸不是？大白鱼圈啊，这是黄面馍啊，玉米面，这也是五毛了哈。这五毛了，感觉最实惠啊。大窝窝，感觉恁家蒸了花叶馍，比白馍卖的快了多吧？嗯，还是白馍快。还是白了快啊？这也是五毛了呀。白馍五。说给人的馍一下弄可白哈。哎，一馍的面。老，这是属于老面发酵啊，自己磨的面啊。一会儿给我拿这窝窝呗。呃，要十个装一兜呗，不不要这个菜了，光要这种的。这黑的是啥嘞？这五元一元两不够了吗？这大量，不要菜的。啊，中可以，一元两吧，装两兜哈。这个里头白面多不是？啊。嗯、然后那那一个鱼圈馍的多少钱一个？两块。两块啊。呃，那一元再要俩吧。好，你能不能再给我套一个袋？然后买了一兜，二十个窝窝，两个鱼签，两个豆包。不拿了。我操你！我不打酱酱。我倒有点稀了。你这个眼儿有点小，你就拿嫩肉吃吧，娃肉吃吧。好吃不好吃？还比腰的好吃。为啥？哎，我腰的太辣了。你说腰的做那酱太辣了哈？嗯。不孬。直接酱配凉馍可得。嗯，还有花生儿的。嗯，香不香？我吃这个，我吃十个。
吃十个，没得问题。这个啥丢人呢？吃十个，吃一百个。小碗装酱好吃。辣椒、胡同蘑菇酱。嗯，很香。我比昨天那好吃。昨天我吃可辣，好吃。这个啥呀？就是过去吃它，现在都没人吃。耶！现在住家少。原来没菜的不了，这是简单就省事了。不是，原来没菜，家里不好，直接弄啥辣椒糊涂，弄磨一煎。哎，那现在以前物质匮乏，现在啥都有，所以我都不嫌它。这怪得了，你光买点这辣椒糊涂，弄磨一煎。哎，吃不两顿你都不想吃了。嗯，好吃。它这个炸面，它就是炸面。不像有的，还弄的颜色这个颜色给咱自己家整的，没一个色儿。啊，你有这一个巨饼一斤，能值八个，八个最多九个。就是越成越成功，越轻越不成功啊。可成功的话就是喝进浆了，一天又好吃啊。你要可轻了轻了的话，就是没炸熟，喝不进浆。他炸不熟，他咋喝浆啊？喝不了浆。他面给他喝浆的话，喝不了浆，喝不了浆都不成熟，这个没做工，没做成功。他的小面部，那个一忙，这两天一忙，没有没有整呀，先整两天试。这是做枣泥儿巨饼，枣泥儿巨饼，过去的巨饼不叫枣泥儿巨饼，就是巨饼。过去的巨饼就是解放初期的时候的巨饼，就一个圆饼饼，圆饼饼中间扎个眼儿，这就像一个铜钱儿一样，就是中间扎一个眼儿，是圆饼饼。然后压锅里头，压那个嗯，熬好的米浆里面泡一会儿，捞出来以后外面。蘸一层面汤，都可以了。这个面，这个面是不是比别的面稍微硬点？呃，比三汤面呢？啊，它俩差不多。但是说的面和是越凉越好，但是凉的时候光走心。啊，你凉了很多，你包出来，你那个，它一它一搁一会儿，它会醒，是不是？一醒那个形状不好，看中。但是开火不管从哪吃，都是要一个色香味美嘛，是不是？形状不好。小锅送礼的，我又不建议他们买太多。送礼的，你一百多少多？你昨天那扔了，他自己堆一百多块钱的。嗯，那就是送礼的，我都先问他，我你说送礼的不是？他说哎是，拿个礼品箱不收费，说了好也不收礼费。那你送礼的，你叫你朋友去啊，你不好看。对，昨天那小孩还可冷的啊，啊，那家人不问，嗯，那都是从网上看到过的。嗯，你去了这个弄点，那个弄点，还有啥？有的是朋友介绍的，知道这个。这个书名叫《展字》啊，我还不知道这曲饼是就是挖的嘞。嗯，过去的曲饼是这个挖好以后，中间扎个眼儿，一滚轮就成曲饼了。哦，那个淘汰了，那个不做了，因为那一个里面喝满浆以后，外面再一鼓就一层那面汤，太腻了，有人都吃不了。那是，那时候在我学会有十年多一点的时候，我就开始改进这个。
，咱也没有专利，谁想你咋没法没法没法？谁操这个心呢？谁操就专利不专利了？嗯，天嘛，生意干中间也有吃有喝咱说。我接的这个居民啊，都是小的时候满身都是汤。是汤皮儿，嗯，外头也是汤，里边汤。食品汤里头煮的时候是那个有面汤，呃，小作坊煮的都是汤皮儿，直接煎汤皮儿上来打嘛。嗯，降低成本了。那时候主要以前那个年代越甜越好，缺糖。嗯，普通老百姓家都缺糖。对，能能加那个糖来跟喝汤水都不漂亮了。咦，那都是招待贵宾的。嗯，还有他小时候那个什么白糖给加，咦，好吃。<笑>可美味，有的条件再好点儿喽，呃，大人包个糖包，是吧？嗯，你留好这锅的糖包，一个一个糖包。包这个居民可费时间嘛？可不好使劲。你要保证这每一个这个居民，你包的时候，把馅儿都抠了一下，还得保证这个馅儿不着崩。要比如你包不好的话，你这个手劲儿嘛，你包不好了，里面的馅儿一过油了会出来，一出来了这。这个面皮大了，馅儿也大了，又大了，啊！所以包的时候，那这个知道的，捏住这个知道，一直是这个按住的，不要出来吃，一直是这个。嗯。这捏的时候，这个中间给捏住中间，这个馅儿要吃两边扩展，就包这个这个心里头一圈都是馅儿。这个一天一天的时间做不了多少吧？这个是针对一部分客户，我不要求他做多少，而是我的客户不要丢。啊。要比我的客户喜欢吃点点心的，他来到随时来到想吃点心的有。不是我要求说这个点心一天非要做多少，非要做多少，做一个我每做了一个，我就保证叫他吃住这个点心也中，还是能好吃，这是吗？主要是这个太费时间。是，吃了这这个就是功夫，就就他们说到功夫上了，这个功夫，这是功夫面。那是。这里没有任何添加剂，也不长防腐剂，谁吃了防腐剂就你中奖了，你早是吃了防腐剂了，我已经给你百斤的钱。我也不长那种呃防腐剂了、添加剂了、食用香精了，没有，我就靠这个食材食料出来的味道。人家说，哎，师傅，我吃你这个三，你这个居民为啥鸡羊不一样味儿啊？我说要都一样味儿的话，我怎么干这个了？我该干啥干啥了，我为啥跟你要一样？那<笑>对。现在这个生活条件好了，把这个糕点改进一点，改进的就是不能腻，吃的是吧？哎，咋想法让客户吃了不能腻？哎。这才能挣到钱，然后把这个曲饼里头加芯儿了，加一个那个红枣、红豆、山药炒的泥儿，加里头，加里头外面那个面糖现在也改了，因为面糖它吃出去，它本来都是蜜汁里泡出来，你要外再弄成糖，吃出些烟熏，不错，呃，这个那个更更新一下，更新成那个那个芝麻，一个芝麻口味一个那个椰蓉口味椰蓉它是。也是裹那层那层白肉嘛，它那它那个是孜然的味道，没有当糖粉啊，它吃着不得腻，所以说都更新一下啊，哎，改进一下，改进一下这个糕点，现在成了一个糕点呢，很多人就是特别中老年人想吃传统糕点，可喜欢吃这个，他吃着不得腻，他因为外沿那一层皮儿，那个层皮儿沾点沾一点糖浆，就是麦芽糖哦，好了，麦芽糖、蜂蜜、白糖，哦哦，沾进一点儿。里面那个馅儿进不去的，就是吃着里头沙沙的，外面一点甜甜的，微微甜甜的，所以这点的糕点卖的可以。但是做的时候费点事儿，这点特别费事儿。老板，你了。先到这。